ഹായ് കൂട്ടുകാരെ അപ്പൊ വെക്കേഷൻ സമ്മർ വെക്കേഷൻ ഒക്കെ തുടങ്ങി എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയാം ഇതിപ്പോ വിഷുക്കാലമാണ് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വിഷു അപ്പൊ വിഷു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പടക്കങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പടക്കങ്ങൾ ഇഷ്ടല്ലേ പടക്കം പഠിക്കാൻ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എന്താ പറയാ കേരളത്തിലെ ന്യൂ ഇയർ ആണ് വിഷു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ന്യൂ കലണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ മലയാളികളുടെയും കേരളത്തിന്റെയും ന്യൂ ഇയർ ആണ് വിഷു മേഡം ഒന്നിനാണ് നമ്മൾ വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വിഷുവിന്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിഷു കൈനീട്ടമാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊച്ചിരി വന്നിരിക്കുന്ന വിഷു കൈനീട്ട പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആർക്കാണ് വിഷു കൈനീട്ടം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മുടെ വിഷുവൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കറങ്ങാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ അവന്റെ പേരെന്താ രാധാ ഓ അവന്റെ വീട് എവിടെയാ പച്ചളം പച്ചളം ഓക്കെ എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ രണ്ടു വർഷമായി രണ്ട് വർഷമായി മക്കളൊക്കെയോ മദ്യപാനക്കാരനാണ് മോൻ ഓ അമ്മമ്മക്ക് ഇവരൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാരാണോ നല്ല കൂട്ടാണോ എല്ലാരും ആയിട്ട് ഇനി വിഷു ഒക്കെ ആഘോഷിക്കാറുണ്ടോ വിഷു ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് ഓണം ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് ഓണം ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷാണ് സന്തോഷാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് സന്തോഷം ഓ ജോലി ഇങ്ങനെ പോയി ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മള് വിഷു ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറങ്ങാനുള്ള പേരെന്താണ് എന്റെ പേര് അമൃത അവന്റെ പേര് മാധവ് ഇത് ഇരണ്ടായി നമ്മള് കിങ്ങിനി വിളിക്കാം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ പോരാ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇതാണ് ഞാൻ കിട്ടുന്നത് തരും മോനു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ തരും എന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കാപ്പി വിഷു ഇപ്പം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു വിഷു ഞാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ വിഷുവാണ് ഇത് എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ വിഷു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഓടി വരുന്നത് പടക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പടക്കം മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷുവിന് ഒരു 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 ഗുമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടത് നമുക്ക് കൈനീട്ടമുണ്ട് വിഷു സദ്യയുണ്ട് വിഷു കോടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിഷു കോടി അപ്പൊ വിഷു കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിഷുവിന്റെ തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ ചില ആൾക്കാർ വിഷു കോടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് അതിലെ വിഷു സദ്യ നമ്മുടെ ഓണത്തിനെയും വിഷുവിനെയും ഡിഫറെൻറ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ആക്കുന്നത് വിഷു സദ്യയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും വിഷു സദ്യയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ചക്ക വിഭവങ്ങൾ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ പഴമക്കാർ പറയാറുണ്ട് വിഷുവിൻ്റെ സദ്യയ്ക്ക് മാമ്പഴ പുളിച്ചിരി നിർബന്ധമാണെന്ന് അവർ പറയാം പിന്നെ പായസം ഉണ്ടാവും പല പല ചക്കേൻ്റെ പല പല വിഭവങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷുവിന് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓണത്തിനെയും വിഷുവിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിഷുവാണ് കുറച്ചും കൂടി പഴക്ക് കയറിയ ഒരു ഉത്സവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരായിട്ട് വിഷു കൈനീട്ടം കൊടുത്തു കൊടുത്ത് വരാണ് നമ്മളെന്തായാലും ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത ആരെണ്ണം നമുക്ക് നോക്കാം സോ ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നിന്റെ പേരെന്താ പേര് 
കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ വിഷുക്കണി ഒരുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെന്നുവെച്ചാൽ വിഷുവിന്റെ തലേന്ന് രാത്രി എല്ലാരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഉണ്ണിക്കണനെയൊക്കെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച അതായത് കുറച്ച് പച്ചക്കറി ഉണ്ടാവും ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ കണി ഒരുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കണി ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം രാവിലെ ആദ്യം ഇവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എണീക്കുക എണീറ്റിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവർ തന്നെ കണ്ണ് പൂട്ടിയിട്ട് ചെന്നിട്ട് തൊഴുത് വിളക്കൊക്കെ കത്തിക്കും എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കുടുംബത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചുണർത്തും വിളിച്ച് ഉണർത്തുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പാടില്ല അവർ കണ്ണ് പൊത്തിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വിളിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെന്ന് നമ്മൾ എവിടെയാണോ വിഷുക്കണി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ കണി കാണും കണ്ണ് കണ്ടിട്ട് ദൈവത്തിനൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ഒരു വർഷം ഫുൾ അടിപൊളി ആക്കണമെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിഷു കണി ഒരുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വിശേഷങ്ങൾ ഒരാൾക്കും കൂടി വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയാം ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു 
അപ്പൊ ചേട്ടാ നമ്മുടെ കൊച്ചു ടി വിയിൽ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിഷ് ചെയ്തു ഹാപ്പി വിഷ് ജീവിതത്തിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സമ്മാനം കിട്ടുന്നത് ഇത് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഇത് കൊച്ചു ടി വിക്ക് എന്റെ വിഷു ആശംസകൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിഷു എന്ന് കേൾക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല കേരളം തമിഴ്നാട് ബോർഡറിലും കേരളം കർണാടക ബോർഡറിലും എന്താ കേരളത്തിന്റെ ബോർഡറിലും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബീഹാറിലും ആസാമിലും വിഷു ആഘോഷിക്കും പക്ഷെ അത് വിഷു എന്ന പേരിലല്ല ആഘോഷിക്കുന്നത് പകരം ബിഹു എന്ന പേരാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളെ പോലെ പടക്കം പൊട്ടിക്കുക വിഷുക്കണി കാണുക അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ആഘോഷിക്കുന്നത് അവർ അവരുടേതായ രീതിയിലാണ് ബിഹു ആഘോഷിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മേഡം ഒന്നിനാണ് നമ്മൾ ബിഹു ബിഹു അതായത് വിഷു ഇത് രണ്ടും ആഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മേഡം ഒന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം പറ നമ്മുടെ ഒരു പുതുവത്സരം കൂടിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ ആണ് വിഷു മലയാളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേഡം ഒന്നിന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മേഡം ഒന്നിന് നമ്മുടെ മേട വിഷു എന്ന് പറയും തുല മുതൽ തുലാ വിഷു എന്നും പറയും അതിന് രണ്ട് തരം വിഷു ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മേഡം ഒന്നിനാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരാൾക്കും കൂടി വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ടും വിഷു കണി കാണാനുള്ള സാധനവും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം എന്നാൽ നമുക്ക് പോയാലോ ഏ പോവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്കലെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സമ്മാനവും ഒരു വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെ കിട്ടാനായി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വന്നത് അപ്പോ അങ്കലിനും അതായത് ശക്തി അങ്കലിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെറിയൊരു സമ്മാനം ഉണ്ട് ഒപ്പം ഒരു വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ടും തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയല്ലോ അല്ലേ ഇവര് നമ്മൾ കൊച്ചു ടി വി നൽകുന്ന ചെറിയൊരു ഉപകാരമാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ കൊടുത്തി ഹാപ്പി വിഷു ഒക്കെ പറയണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മാനം മാത്രമല്ല ഒരു ചെറിയ കൈനീട്ടം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടിയാണ് തരുന്നത് അപ്പൊ കൊടുക്കും കൂട്ടുകാരെ ഒരു ഹാപ്പി വിഷു ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത് മഹാസന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷു കൈനീട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്നത് കൊച്ചു കൊച്ചു വിഷു കൈനീട്ടങ്ങൾ കൊച്ചു നാളിലേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമാണ് മഹാസന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാ വിഷുവും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിഷുവായിരിക്കട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ വസന്തോത്സവമാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്നും പങ്കെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ തനി മലയാള ആഘോഷമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും ഉണ്ടായിരിക്കണം
ഉൾപ്പെടെ <laughs> പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വടക്കോട്ട് ഐ മീൻ തെക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതായത് കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട പത്തനാപുരം ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ നവധാന്യങ്ങൾ വെക്കില്ല പകരം പഴവസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുത്തും പിന്നെ നമ്മുടെ മധ്യ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അവരധികം ധാന്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസോ അധികം യൂസ് ചെയ്യില്ല പകരം അവർ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പിന്നെ വാൽക്കണ്ണാടി മുണ്ട് പിന്നെ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വെക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു അമേസിങ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിന് ഈ ലക്ഷറി ആയിട്ട് ആഭരണങ്ങൾ ഇടാൻ നമ്മൾ സ്വർണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രകൃതിക്ക് ആഭരണമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണിക്കൊന്ന് അതായത് മഞ്ഞ നിറമുള്ള നല്ല ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ മഞ്ഞ നിറമുള്ള കണിക്കൊന്നാണ് കണി വെക്കാൻ വെക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്രയും ഒരു പ്ലസൻ ഫീൽ നമ്മൾ കണി കണ്ടിട്ട് തന്നെ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആർക്കാണ് കണി കൈനീട്ടം കൊടുക്കാവുന്നതെന്നും പിന്നെ കണി കാണാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിപ്പട്ടണത്തിന് പിടിക്കാം ബാ കുട്ടീസ് നമുക്ക് പോവാം അപ്പൊ 
അപ്പൊ ദേവദാസ് ഏട്ടാ നമ്മള് കൊച്ചു ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ ചാനൽ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കേരളം കേരളം ഒട്ടാകെ കൂട്ടുകാരുടെ ഫാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചാനലാണ് കൊച്ചു ടി വി അപ്പൊ അവരുടെ കൊച്ചു ടി വി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയൊരു പരിപാടിയാണ് വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ടം അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ നിന്നും ചാറ്റിങ്ങിന്റെ സമ്മാനമായിട്ട് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി വിഷു പറയാമോ ചേട്ടൻ എല്ലാവർക്കും വിഷു ആശംസകൾ ഓ താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച്